תשאלו כל אדם ברחוב, מה הם הסימנים להתקף לב? קרוב לוודאי שתקבלו תשובה שכשיש תעוקת חזה והקרנה על אזרוע שמאל, זה סימן ההיכר. האומנם? מתברר שגם כאן נשים וגברים הם סיפור שונה לחלוטין. להרצאה בנושא מגדר ורפואת הלב, אני מזמינה את גברת ירדנה דרורי, אחות אחראית ביחידה לטיפול נמרץ לב. בבקשה. שלום. אני שמחה להיות פה היום. הנושא שאני אדבר עליו היום הוא ביטוי מחלת לב כללית בקרב אה, אנשים בהבדל מהגברים, וכשאני מדברת על מחלת לב כללית, אני מדברת על טרשת העורקים שפוגעת בעורקים הכלליים שמזינים את שריר הלב, ונוצר רובד טרשתי על פני העורקים, וה... הביטוי החריף ביותר זה אוטם בשריר הלב, כאשר על אותו רובד נוצר כריש דם וחוסם לגמרי את מעבר הדם באותו העורק. והנושאים שנדבר עליהם היום זה ההבדלים בגורמי הסיכון במחלת לב בין גברים ונשים, במצב הקליני, איך גבר מבטא את המחלה, איך אישה מבטאת את המחלה, ובבדיקות השונות. ובכן, מתעורר הרושם בקרב הציבור הרחב שמחלת לב והתקף לב קוראים בעיקר לגברים. וכשאני מדברת על הציבור הרחב, אני לא מדברת רק על אותו ציבור שאינו קשור לעולם הרפואה ולא יודע. אני מדברת על ציבור האחיות והרופאים, ואף יותר מזה, אני מדברת על ציבור הקרדיולוגים. וכך יוצא שנשים שחוות התקף לב, בעצמן הן לא משערות שהן עוברות התקף לב. ואם וכאשר והיה, הן כבר מגיעות לחדר המיון, משייכים, לא תמיד משייכים את הסימפטומים שלהם להתקף הלב. אנחנו יודעים ממחקרים עכשוויים שנעשים בתחום הרפואה והמגדר, שהסימפטומים להתקף לב אצל נשים יכולים להיות שונים מהסימפטומים אצל גברים. וזאת בהחלט יכולה להיות הסיבה לאבחון המוטעה כאשר מגיעים מחדר המיון. אז מה מראה לנו המציאות הזאת? המציאות הזאת מראה לנו כמה חשוב המחקר בו שותפים גם רופאים וגם אחיות, כי את הטעויות באבחון נעשות גם מהצוות הרפואי וגם מהצוות הסיעודי. לעיתים יש טענות פמיניסטיות שהאשמים באבחון הם הרופאים הגברים. אבל שוב, אנחנו למדים ממחקרים שנעשים בשנים האחרונות, שהן הרופאים והן האחיות יכולים להיות מעורבים בטעות באבחון, משום שאופי התלונות יכול להיות כזה שאינו משקף את התלונות המקובלות על התקף לב. מחלת לב וכלי דם מתבטאת אצל נשים שבע עד עשר שנים מאוחר יותר מאשר אצל הגברים. ועדיין זאת הסיבה העיקרית לתמותה אצל נשים מעל גיל 65. לרוב האמיתי בערך הסיכון למחלת לב אצל נשים, משום התפיסה המוטעית שנשים הן מוגנות, ו... וגם משום הן מוגנות מפני מחלת לב וכלי דם. אז גם משום התפיסה המוטעית הזאת שנשים הן מוגנות מפני מחלות לב וכלי דם, וגם משום המצג הקליני של המחלה, נשים מקבלות טיפולים פחות אגרסיביים ומשתתפות פחות במחקרים קליניים. אנחנו יודעים שלפני הפסקת המחזור, אירועי לב אצל נשים משויכים בעיקר לגורמי סיכון כמו עישון, בעיקר אנחנו מדברים על נשים מעשנות ונשים שנוטלות באותה עת גלולות למניעת הריון. אישור הוא גורם סיכון הרבה יותר חזק אצל נשים צעירות מאשר אצל גברים צעירים להתפתחות של אוטם ושריר הלב. מחקר אחר מצביע, מחקר שקוראים לו פרמינגה, הוא מאוד מחקר מאוד גדול שעסק באוכלוסייה גדולה מאוד, שבדה גם נשים וגם גברים, והוא מצא שפרופיל של גורמי סיכון פרופיל גרוע כמו של סוכרת, יתר לחץ דם, שומנים גבוהים בדם, הם גורם סיכון הרבה יותר משפיע על התפתחות התקף לב או אוטם ושריר הלב מאשר הגיל שלאחר הפסקת המחזור. סקר שנערך ב-2009 בארצות הברית 
מצא שבשני העשורים האחרונים שכיחות לאוטם ושריר הלב עלתה אצל נשים בגילאים הצעירים, בגילאים בין 35 עד 54, בעוד שבקרב הגברים באותם הגילאים השכיחות לאוטם ירדה. היה מחקר נוסף גדול מאוד שבדק נשים בארצות הברית בשם וויז ומצא שאצל נשים צעירות עם חסר באסטרוגנים, אסטרוגנים זה ההורמון הנשי שאחראי על הכנת הרחם לקראת פליטת הביצית המופרית, הוא מצא שאצל נשים צעירות עם חסר באסטרוגנים ממקור פנימי יש עלייה של יותר מפי שבע לחלות במחלת לב וכלי דם. מה שזה אומר, זה אומר שלאסטרוגנים יש השפעה מווסתת על גורמים מטבוליים כמו שומנים, מערכת קרישה וסימני דלקת. כמו כן, האסטרוגנים יש להם גם השפעה מטיבה על כלי הדם. הם מרחיבים, גורמים להרחבה טובה של כלי הדם. הפסקת המחזור מעלה את הסיכון למחלת לב וכלי דם. עם הירידה ברמת האסטרוגן והפסקת המחזור, חלים שינויים בכלי הדם של האישה, והדבר מעלה את הסיכון למחלת לב פלילית. הנשים הן מבוגרות יותר, עם צבר גורמי סיכון גבוה יותר, ולמרות שנשים וגברים חולקים את אותם גורמי סיכון קלאסיים, כמו שאמרנו, סוכרת, יתר לחץ דם, שומנים גבוהים בדם, יחד עם זאת, המשמעות והמשקל היחסי של גורמי הסיכון הם שונים. ואני אחזור לעישון, אני אדבר עכשיו על גורמי הסיכון אחד לאחד. אז כמו שאמרנו קודם, עישון מזיק יותר לנשים צעירות, הוא מגביר את הסיכוי לאוטם שריר הלב, של שריר הלב, מה שעושה העישון למעשה השפעה, ההשפעה שלו שהוא גורם לירידה המטיבה של האסטרוגן על כלי הדם. הן גברים והן נשים עולים במשקל במשך השנים, נשים עולות יותר. אחרי הפסקת המחזור, וריכוז השומן אצל הנשים אחרי הפסקת המחזור נמצא יותר באזור המותניים, באזור הבטני, באזור האברים הפנימיים, והדבר הזה יכול להוביל לסוכרת מסוג 2. נשים שלוקות בסוכרת מצויות בסיכון לסיבוכי לב וכלי דם יותר מגברים. היו 37 מחקרים פרוספקטיביים של מחקרים מהיום לעתיד. שהראו שנשים שחולות בסוכרת הן בעלות סיכוי לפתח מחלה כלפע קטלנית ב-50% יותר מאשר גברים עם סוכרת. יתר לחץ דם עולה בקלילות רבה יותר אצל הנשים מאשר אצל הגברים. אנחנו רואים נשים מעל גיל 75, הרבה יותר נשים סובלות מיתר לחץ דם מאשר הגברים. יתר לחץ דם יכולה להיות סיבה לכשל של הלב, זאת אומרת לאי ספיקה של הלב. נשים יכולות לבטות, לבטא יתר לחץ דם ב, כמו, בסימנים כמו כאבים בחזה, כאבים בגב, כאבי ראש ואפילו גלי חום. כאשר לפעמים משייכים את התלונות האלה להגיש של הפסקת המחזור. אבל נמצא שנשים שטופלו והגיעו לאיזון של לחץ דם, הסימנים האלה חלפו. שומנים בדם באופן יחסי אצל נשים בגיל צעיר נמוכים יותר מאשר אצל הגברים הצעירים, ועם הפסקת המחזור, רמות השומנים בדם עולות בצורה משמעותית אצל הנשים. אנחנו מדברים על הכולסטרול הרע, על הטריגליצרידים, שהם עולים אחרי הפסקת המחזור, לעומת ה-HDL של הכולסטרול הטוב, שהוא לא משתנה, ואנחנו דווקא כן רוצים שהכולסטרול הטוב יעלה. דיברנו על גורמי סיכון קלאסיים שמייצגים גם נשים וגם גברים, יחד עם זאת יש גם גורמי סיכון שייחודיים לנו, לנשים. כמו למשל, נשים עם ריבוי ציסטות ושחלות, נשים אלה בסיכון לפתח תסמונת מטבולית וסוכרת מסוג 2. תסמונת מטבולית היא תסמונת הכוללת מספר גורמים שמסייעים להתפתחות אוטם ושיר הלב, כמו סוכרת, כמו יתר לחץ דם, שמנה מתנית, עליית שמנים בדם. נשים עם תסמונת שמיעתית, 
של גדילה מועטה של העובר ומות העובר ברחם, נשים ומידה מוקדמת, נשים עם היסטוריה של יתר לחץ גם בהיריון, פרה-אקלמסיה ואקלמסיה פיתחו רעלת הריון, ונשים שפיתחו סכרת הריונית, מצאו קשר בין כל הסימפטומים האלה והתפתחות מחלת לב בגיל מאוחר יותר. מה עם הבדיקות שהן טובות לאבחן מחלת לב כללית אצל האישה? אנחנו יודעים שהבדיקות הן פחות אופייניות, פחות יכולות לייצג מחלת לב כללית אצל הנשים, בעיקר אצל נשים מתחת לגיל 55. יש בדיקות שהן כן טובות, לדוגמה, בדיקה של, אה, בדיקת אקו במאמץ עם דוביוטמין, היא בדיקה שטובה הן לגברים והן לנשים. הדוביוטמין הוא חומר שמוזרק להפריד, הוא גורם להאצת קצב הלב, זאת אומרת כאילו שאותו מטופל שעובר את הבדיקה נמצא במאמץ. באותה עת עושים אולטרסאונד, הצוות המטפל עושה אולטרסאונד. של הלב ורואה תנועתיות של אה, קירות הלב במקום שהתנועתיות שם אה, פחותה, זאת אומרת שיש שם ירידה בזרימת הדם. טכניקות טובות אחרות זה קרדיאק MRI ופט אה, אה, CT, אלה בדיקות שטובות לאנשים במיוחד משום שהטרשת אצל האנשים הן לא מוצגות כמו בעורקים של הגברים. אצל האנשים אנחנו רואים טרשת מפוזרת על פני העורקים ואנחנו רואים גם את הטרשת בעורקים הקטנים במיקרו-וסקולר. לעומת זאת, אצל הגברים אנחנו רואים את הטרשת בעורקים הגדולים שניתן יותר בקלות לראות אותם בצנתור. וקרדיאק CT, צנתור וירטואלי, שהיא גם, גם בדיקה שטובה לנשים. עכשיו, רק כדי לתת דוגמה מה קורה בחוץ, איך אנשים מסבירים את ה... או מתנהגים בהתאם לתלונות של אנשים לגבי כאבים וחזים. אז יש פה מחקר פרוספקטיבי בגרמניה שבדק 1,200 מטופלים, נשים וגברים עם כאבים וחזה, שהגיעו למרפאה עם כאבים וחזה. ובדקו לאורך שישה חודשים מה עשו עם האנשים האלה שהגיעו עם תלונה של כאבים וחזה. הממצאים היו כאלה שהרופאים סברו כי הכאבים בחזה נבעו ממחלת לב באחוז יותר גבוה אצל גברים מאשר אצל נשים. זאת אומרת שגבר מגיע עם כאבים בחזה יותר מייחסים את הכאבים שלו לאיזשהו אירוע לב, כאשר אצל הנשים פחות משייכים את הכאבים האלה לאירוע שנובע מהלב, שהמקור שלו בלב. וכתוצאה מכך חיפרו יותר גברים מאשר נשים לבדיקת מאמץ, כמעט פי שתיים יותר גברים מאשר נשים. ויותר גברים יפנו לבדיקה, אה, לחדר המיון מאשר נשים. הגבר, אה, ההבדלים האלה נמצאו גם אחרי שניקו את הגורמים שיכולים אה, לגרום להטייה כמו אה, גיל, שכיחות למחלת לב ולגורמי סיכון לבביים. עכשיו יש מצב של אוטם בשריר הלב שניתן לאבחן אותו גם ב-AKG. כשלא ניתן לאבחן אותו כל כך ב-AKG, כשאין את המצג של אוטם חריף ב-AKG, הרבה מאוד נשים אינן מאובחנות, מגיעות לחדר המיון ולא מאבחנים אותן כחובות אוטם בשריר הלב. כאשר יש מצב של אוטם בשריר הלב עם שינויים ב-AKG, הגברים ידווחו על כאבים בקיבת החזה, אנחנו מאוד נראה את התמונה המאוד ברורה שבאים עם גוף מוטה. ידיים על בית החזה, מתלוננים על תלוקה כאילו שמכבש יושב להם על בית החזה, עם הקרנה ליד שמאל והזרעה מרובה. אנשים יכולות לבוא לדווח על כאבים בחזה, יכולים לדווח על כאבים בגב העליון ובזרוע, מדווחות על כאבים בלסת, בצוואר, בבטן. יש סימנים נלווים אצל נשים שפחות רואים אותם אצל גברים. כמו בחילות והקאות והסימנים האלה יכולים להסוות את הכאבים בחזה אצל הנשים. נשים יכולות לדווח על חולשה ועייפות בלתי מוסברת ועל עוצר נשימה. כמו כן, נשים שחוות אוטם חריף בשריר הלב, יש להן סובלות יותר מסיבוכים בשיעור הרבה יותר גבוה מהגברים. אנחנו רואים שיעור גבוה יותר של אוטם חוזר אצל הנשים. אנחנו רואים שיעור גבוה יותר של סיבוכי אי ספיקת לב עד כדי שוק, שהמשאבה, הלב, כבר לא יכול להזרים דם לכל הגוף. 
יש מצבים של קרע בשרירים, ותמותה יותר גבוהה אצל נשים מאשר אצל גברים. נשים וגברים יכולים ליהנות מצנתור אה, בזמן רותם חריף, מפתיחה מיידית של העורק, יחד עם זאת אנחנו רואים שפחות נשים מופנות לצנתור, ונשים יותר סובלות מתופעות לוואי אחרי צנתור, כמו דימומים. אז איך אנחנו יכולים להסביר את הסיבות האלה לפערים באבחון ובטיפול בגברים ונשים? ברור לנו שלא יודעים בוודאות מהו הגורם או שילוב הגורמים המביאים למצב הנראה כהטייה מגדרית. יש תרחישים קליניים שונים שעשויים להיות מושפעים מגורמים שונים. כמו כן, ברור לחלוטין שאף אחד במערכת הבריאות לא טוען כי הטייה מגדרית מתרחשת באופן מכוון. הממצאים מראים שיש טעות באבחון שנובעת מטעות בקריאה והבנה של הסימפטומים. יש גם עדיין מוצאים המתת ערך החשיבות והמשמעות מחלה של מחלת לב בנשים, או אי הבנה כי נשים יכולות להיות בסיכון לפתח מחלת לב. יש שוני באופן שבו נשים מבטאות את המחלה, זה יכול לגרום להטייה מגדרית. נשים מדווחות למטפלים התסמינים בצורה שונה מאשר גברים. איך נשים יכולות לדווח? הן עושות זאת, הן מת, מתארות את התחושה שלהן כפרשנות אישית וסיפורית. הן יכולות להגיד, היום עבדתי קשה, עבדתי בגינה, ניקיתי את הבית, ובישלתי, וראיתי שאני צריכה עוד להכין מכונת כביסה, ובסוף היום הרגשתי עייפות, אז נחתי. וגברים מתארים את התחושות שלהם בצורה מאוד ישרה, עובדתית. בלי סיפורים מסביב. היום התעוררתי בארבע בבוקר עם כאבים בחזה, הרגשתי תעוקה חזקה כמו מכבש יושב לי על בית החזה עם הקרנה על הגב והזעה מרובה, והערתי את אשתי שתיקח אותי לחדר מיון. דרך אגב, גברים כשהם פונים, כשהם חווים מחלת לב, למי הם פונים? לאנשים. כשהאישה... חובה המחלה, למי היא פונה? לעצמה. היא פונה בדרך כלל לילדים, ואחר כך התמיכה שלה היא מהילדים ומהנכדים. זה מהספרות. עכשיו, נשים גם מחשיבות מחלת לב כמחלה של גברים. אישה יכולה לחוות את הכאבים האלה בחזה, יכולים להיות אפילו כאבים קלאסיים, כמו אצל גברים. תעוקה חזקה בבית החזה, לחץ והקרנה ליד שמאלה, ואישה תגיד. זו מחלה של גברים, זו אותה מחלה של נשים, אני אחכה בבית ואני אראה מה קורה, אני אלך לישון. עדיין אנחנו לא יכולים להימנע מזה שרואים שיש איזושהי אפליה מבוססת מגדר, שיש רופאים, בעיקר אנחנו מדברים יותר על הדור הוותיק של רופאים, שמתייחסים לסימפטומים אצל נשים פחות ברצינות, ומייחסים פירוש רגשי. ולא פיזי לתלונה של האישה. איך אנחנו מתמודדים עם המצב הזה? יש לנו שלוש מדרגות. מדרגה אחת, להכיר בכך שיש הטייה מגדרית. מדרגה שנייה זה לתאות, לזהות את המצב, ומדרגה שלישית היא להתייחס למצב הזה. אז אם אנחנו מכירים בכך שקיימת הטייה מגדרית, זוהי כבר נקודה לפתיחה טובה. אם אנחנו מכירים בכך, זה יכול להשפיע על החלטות של הצוותים הרפואיים. הכלי שיכול לסייע לנו למנוע הטייה מגדרית זה באמת עבודה על פי, על פי פרוטוקולים מובנים. ואם אנחנו סוטים מהעבודה על פי הפרוטוקולים, אנחנו צריכים לתת צידוק מדוע סטינו מהפרוטוקול, וזה צריך להיעשות לפני מתן הטיפול ולא לאחריו. הזיהוי של הטייה מגדרית, אם אנחנו מזהים מצב כזה במערכת הבריאות, אנחנו צריכים לזהות אותו, לדווח עליו לכל הגורמים המטפלים ולנתח, לעשות אה, 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 ניתוח אירוע, מה בעצם קרה פה על מנת למנוע את המקרה הדומה לפעם הבאה. וכמובן ההתייחסות, מה אנחנו עושים עם זה. אז כמו שאנחנו היום יודעים, אנחנו אוספים המון מידע, קוראים המון חומר, מפיצים את החומר, 
לאוכלוסייה רחבה, מפיצים את החומר במערכת הבריאות, בעתודה שלנו, בסטודנטים לרפואה ובקרב הסטודנטיות לסיעוד, ויש היום כבר הצעות לטיפול בהתאם למגדר, רק שצריך להמשיך ולעשות את זה. אני רוצה לסיים במשפט מאוד אמיתי ויפה שאמר נסו מנדלה, שעשה הרבה מאוד שינויים משמעותיים בחיים שלו, במדינה שלו, והוא אמר שהחינוך הוא הכלי החזק ביותר והמשמעותי ביותר על מנת ליצור את השינוי. אז בהצלחה. תודה רבה.